Nilinaw ng National Food Authority na maayos ang kondisyon ng buffer stock na bigas sa kanilang mga imbakan. Sa ngayon, mahigit 4 na milyong sako ng NFA rice at mahigit 6 na milyong sako ng palay ang imbak ng NFA. Tatagal daw ang supply na ito ng hanggang labing tatlong araw. Pagtitiyak ng ahensya, sumusunod ang mga imbakan sa tamang protocols para matiyak ang kalidad ng mga bigas. Kasabay nito, patuloy pa rin daw bumibili ng palay ang, mga NFA, ang NFA sa mga lokal na magsasaka. Sa punto ito, makakausap natin si Rowena Del Rosario uh, Sadikon, convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM. Magandang tahali po sa inyo. Magandang tahali. Right. Yes. Mm -hmm. Opo. Umaray po ilang magsasaka dahil halos bagsak presyo na rin yung bentahan ng palay. Ano po yung uh, namomonitor ninyong uh, dahilan nito? Well, uh, yung pagbagsak ng palay, natural kasi uh, bumaha yung influx ng pagdating ng imported rice. Mm -hmm. And opeda nga yung uh, pag-import ng bigas kahit sino na lang ang uh, pumasok. So wala na monitoring, natural, uh, bumaba yung uh, presyo ng palay. Mm -hmm. so, Magbala talaga... sa iba't mm -hmm. ibang lugar. Oh. So ang uh, sinasabi kasi na magsasaka dahil nga daw uh, ito sa rice tarification law. So uh, ito talaga yung dahilan. Paano po yung ayuda na dapat ibinibigay sa kanila na nakasaad din sa batas? Uh, dapat talaga may ayuda sa kanila. No? Pero ang pagkakaalam namin, hindi naman to direct na, na ibibigay sa kanila sa ngayon. Mm -hmm. nag, nag, uh, meron pang um, pagdadaanan ito. Uh, Uh, dun sa sa mga ahensya, hindi ito directly bibigay sa, mm -hmm. sa mga magsasaka. Pero in the meantime po, na eh, syempre ngayon pa lang, nalulugi na yung mga magsasaka. Uh, retroactive ho ba yung uh, tulong na ito? Dahil I'm sure yung iba nangungutang na eh. Um, I don't think so. Hindi <laughs> ko alam. Uh, <laughs> probably I'm not the right person to say that. Mm. So you can ask uh, someone from DA and, and the people na magbibigay nun. Ano? Pero Opo, kami pero sa... ka... Mm -hmm. uh -oh. Pero sa monitoring po ninyo, ano yung condition nila? Kasi nga ganito yung uh, pwedeng mangyari, hindi ho ba? Uh, well, uh, yung presyo ng palay ngayon kumpara dun sa kung paano namin sila binibili dati na sa 13, 14, mm -hmm. uh, 15, ganyan ang ano sa sa Isabela, if I, if I may just uh, say, yung Opo. prices ng mga uh, rumble sa Riwa na nasa 13, 50 sa Isabela, uh, mga 14 pesos or 17 1750, ganyan. So never siya naman, ang bilhin namin nasa 12, 13 sa Sariwa, uh, mga 1750 to 18, ang mga laod or ang bago ay 18, 1850. Mm -hmm. Sa Bulacan, uh, nasa 15, 16 ang Sariwa, mga 19 pesos. So, um, ito yung binibili ng kaya ng mga rice millers, no? Mm -hmm. Na para masustain na rin yung, yung mga pa, mga Uh, palay, ang mga magsasaka. Um, ang, ang hirap lang, kukonti na lang sila. Mm -hmm. Kukonti na lang yung uh, nag saka. Uh, bumi hindi naman sa bumibili lang. Mm -hmm. eh. Pero yes, may choice na ngayon kasi ang, ang ano na mas mababa ang presyo ng imported at uh, mas, ma mas mahal ang cost ng production ng, ng palay at saka kung ipoproduce uh, pa rin namin, so imimil namin, mas mataas pa rin. So compared doon sa imported mm -hmm. rice na dumadating. Gano'n po kalaki yung ibinaba uh, kung ikukumpara nung bago uh, ipatupad, ipatupad itong uh, rice tarification law? Uh, nasa kalahati. Nasa so, kalahati, kalahati mga mm -hmm. halos, halos. Mm -hmm. Andun yung ano, nagbabari naman siya. Mm -hmm. uh, Ganun yung... yung yung baba ng presyo. Opo. So dahil po dito, yung ibang uh, magsasaka kasi ang sinasabi, sana daw ay masuspindi muna yung rice tarification law. Uh, ito ho ba'y pabor kayo? Actually, um, karamihan sa industriya, ito yung, ito yung hinain. No? Uh, mm -hmm. Kaisa kami sa magsasaka kasi kami ay rice miller. Opo. Kung, kung wala nang iaanihin o hindi na magtatanim yung mga magsasaka natin, wala na rin kami gigilingin. Yun na nga po. So, in fact, mas marami na, uh, marami ng mga rice millers ang uh, nagtara at uh, na, um, nag, nag, nagkakaroon na ng uh, tawag dito. So, domino uh, effect na po ito? Yes. Mm -hmm. it, it's a change reaction actually. We've been asking that na ang Alam naman natin yung yung effect nito eh. Nasabi na namin to, maski sa pangulo, hindi kami pinakinggan ano first. Sinabi namin to na meron talagang effect. Mm -hmm. uh, hindi naman yung rice certification naman, hindi naman sana 
uh, yung tarification lang ang problema. Wala nang problema sa tarification kasi nagbabayad naman ng buwis ang pag-import. But Opo. the influx, yung, yung volume, yung timing, yun ang problema. Mm -hmm. Yung uh, wala nang control. Sa inyo pong datos, ilan na po yung nagsara na rice millers? Kahit siguro percentage uh, lamang at uh, ilan yung mga apektado na itong mga empleyado? Uh, 3,000 to 4,000 um, rice millers na daw ang, ang na, na, sara na at mm -hmm. nag, um, nanganganib. No? Um, dahil mga nasa 6,600 uh, rice millers kasi sa halos na pong magsa, mga ganun na nasa um, ma napakalaking porsyento. I mean, um, you just do, do the math. But then, ang, ang ano nito, ap apektado na lahat. Mm -hmm. Nang so, buong, hindi lang sa isang sektor, buong industriya. Mm -hmm. Very quickly Ang lamang, uh, very quickly at uh, panghuling tanong ko na lamang po. So anong susunod na hakbang po ninyo? At kung magtutuloy-tuloy itong rice certification law, lalawak pa ho kayang epekto uh, para sa inyong industriya? Um, nung, nung isang araw, nung Wednesday, uh, merong sa Senado at sa Kongreso, umaten kami doon sa Kongreso, mm -hmm. nagbigay ang mga kongresista natin ng um, suporta at nagsusulong sila ng vida ng Rice uh, Industry Development Act na pag, pagyayamanin pa or pag-uusapan pa at ngayon mayroong pagpupulong sa susunod kasama ng uh, ni Secretary William Dar at ang Chairman ng PUN. Um, meron kami pag-asa kahit pa paano ngayon mm -hmm. pero siguro dahil nawalan kami ng nawalan kami ng ano eh kung kumbaga parang nawalan kami ng magulang mm -hmm. in terms of I'm, I'm saying that nung tinanggal ang NFA hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Mm -hmm. uh, so, kailangan namin buuin uli yung industriya namin na nawasak or na nagulantang, kumbaga. Mm -hmm. um, kailangan namin buuin. Pero sa kanya-kanyang sektor, ang bawat um, um, mula sa Navitia, sa Isabela, sa Bulacan, lahat na yan ay nagkakaroon naman ng pagpupulong at uh, nag uh, isip po, paano ba namin iaangat uli yung mm -hmm. sarili namin well, sa industriya at kung paano namin tutulungan yung mga farmers oh mm -hmm. uh, na i-gather sila at i-hikayat pa rin na uh, magsaka sila mm -hmm. hindi nila iwanan ang bukid well, para kasunod uh, dahil niya rasyon. Oo okay. nga po, abangat po natin yung resulta ng mga pag-uusap na yan pero habang nag-uusap, eh may mga magsasaka ng uh, nalulugi at uh, nabanggit nga ninyo, eh may mga rice millers na nagsara at naapektuhan yung kanilang mga empleyado. Well, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Okay, thank you very much po. Salamat po si Rowena Delosario Sadikon, convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM.